ഇന്ന് ഞാൻ ത്രീ കെ ജിൻ്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ക്രീം ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓവണിൻ്റെ ആണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയി കിട്ടും ബട്ടർ മിൽക്കിനുള്ള പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ടേ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നേ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവണിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒ ടി ജി ഓവൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കൺവെക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഓവൺ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഞാനതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ അരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഒന്ന് ബട്ടറും ഷുഗറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ പൗഡർ നമുക്ക് രണ്ടര കപ്പ് ഷുഗർ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മൂന്ന് കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ കിട്ടും ആദ്യം ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ആർട്ട് ഷേപ്പ് മോൾഡ് ഇല്ലാതെയും അതുപോലെ ഓവൺ ഇല്ലാതെയും ഒക്കെ ഞാൻ ആർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു കേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട വീതം നമ്മളിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ബീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് വനില എസൻസും ബട്ടർ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വനില എസൻസും ബട്ടർ എസൻസും ഞാൻ ലിക്വിഡ് ഫ്ലേവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി വനില എസൻസ് ബട്ടർ എസൻസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വനില എസൻസ് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ബട്ടർ എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ബട്ടർ എസൻസും വനില എസൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് കളർ എല്ലാ കളറും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കളർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്
ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ഈ ജെൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം പിരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വിസ്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മൈന്തയുടെ മിക്സ് ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും മിക്സ് ആക്കരുത് കാരണം കട്ട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് തന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കേക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ഞാൻ അതിന് റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാനതിന് തീർച്ചയായിട്ടും റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡും ഒമ്പതര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോൾഡും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ടു കെ ജിൻ്റെയും ഒന്നര കെ ജിൻ്റെയും മോൾഡാണ് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് മോൾഡിൽ രണ്ട് കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിക്കാം അതുപോലെ എട്ടരൻ്റെ മോൾഡിൽ ഒന്നര കെ ജിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കെ ജിൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടാ ഇല്ലാത്തത് കാരണം പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓവണിൽ നമുക്ക് വെക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ചെറിയ ഓവണാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മോൾഡിലാക്കിയിട്ട് പീസാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് ഓവണിലാണ് വെക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെ അമ്പത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ഇത് ബേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒ ടി ജി ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ബേക്ക് ആവാൻ ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ക്രീം ചീസ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീം ചീസ് മേടിക്കുമ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ക്രീം ചീസ് മേടിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ചീസും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ആണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇത് പാത്രം വലിപ്പം കുറവായത് കാരണം ഒന്നിച്ച് ഒരു ലിറ്ററൊന്നും ഒന്നിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ സ്പീഡിലായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം വന്നത് നാല് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ഒരു ഇതിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പാച്ചിലമ്മ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വീഴാത്ത രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരിവാവും ഇനി നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്രീം ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കു
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പൊടിക്കണം പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊടി നന്നായിട്ട് പൊടി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ രണ്ട് കേക്കും ടൂ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡിൽ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ബോർഡാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പതിന പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് കെ ജിൻ്റെ മോൾഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെടുത്ത് തരും ഇനി നമുക്കതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെറ്റാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രീം കുറച്ചധികം ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക ടൂ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കനത്തിലൊക്കെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരഞ്ച് കാല് അരഞ്ച് കനത്തിൽ തന്നെ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ക്രഷാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ക്രഷ് നമ്മൾ കേക്കിൽ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്കിന് മുകളിലും അതുപോലെ സുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് കിലോൻ്റെ കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ നൈഫ് എടുക്കരുത് വലിയ നൈഫ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് ഈ ക്രീമൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ സ്ക്രാപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നേരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ക്രാപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം വൈറ്റ് ക്രീം കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിസൈനുകളൊക്കെ മാറ്റാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വൈറ്റും റെഡും ചെയ്തത് റെഡ് ഞാൻ സൈഡ് ഭാഗത്തും വൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊടിച്ചെങ്ങാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി
ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ പേരും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് കിലോൻ്റെ കേക്ക് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് മിറർ ഗ്ലൈസ് ജെൽ കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണ് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്ക